வணக்கம் நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர் சீரீஸில் மெத்தட் டூ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் ஃபோர் இயர் சீரீஸில் அவங்களுக்கு மெத்தட் டூ பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளமில் இந்த மாதிரி அதாவது டெடியூஸ் த ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருவாங்க டெடியூஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ட்டு நம்ம வெரிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் இது இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படி தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லி தர போகிறேன் இந்த வீடியோவும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ போன வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு வீடியோவும் அதாவது இந்த வீடியோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ரெண்டு வீடியோ நல்லா தெளிவாக பார்த்துருங்க சரிங்களா அப்போதான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதாவது ஃபோர் இயர் சீரீஸில் மெத்தட் டூ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க எப்படி ஃபங்க்ஷன் மெத்தட் டூவாக கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ரேஞ்ச் லிமிட் வந்து மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து பைட்டு இருந்துன்னா மெத்தட் டூ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த டெடியூஸ் தட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபோர் இயர் சீரீஸ் மெத்தட் டூவில் சரிங்களா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கோங்க கிவன் எழுதிட்டு உங்களுக்கு வந்து கிவன் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோர் இயர் சீரீஸ் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதாவது பா ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக ஆட் ஃபங்க்ஷனாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஷிட் பண்ணுவோம் மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஷிட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து இங்கே மைனஸ் சப்ஷிட் பண்ணால் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை பை அதுக்கப்புறம் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஷிட் பண்ணால் இந்த மைனஸ் வந்து மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிறோம் அப்போ வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை பை லிமிட் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும் அதாவது ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை பை இங்கே கொஸ்டினில் என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை பையோட லிமிட் என்னது ஜீரோ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டூ பை தானே அந்த லிமிட்டு மேலே வரும் இந்த லிமிட் வந்து உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை பையோட லிமிட் வந்து கீழே வரும் மற்றபடி அதை ரெண்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு லிமிட் ரெண்டுமே இன்டர்சேஞ்ச் தான் ஆகுது மற்றபடி எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டும் இல்லை போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் வேலையே காமனாக எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துன்னா நம்ம ஆட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இது வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு மைனஸையும் காமனாக எடுக்க தேவையில்ல அப்படியே டேரெக்டாக உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் வருது அதனால் உங்களுக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் அ ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் அ ஈவன் ஃபங்க்ஷன் கூட எழுதலாம் இல்லை தேர் ஃபோர் இட் இஸ் அ ஈவன் ஃபங்க்ஷன் எழுதிடுங்க சரிங்களா இப்போ ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா நம்மளுக்கு வந்து பி சஃபிக்ஸ் என் வேல்யூ வந்து நம்ம ஜீரோ டு தெரியும் ஏ சஃபிக்ஸ் என்னும் ஏ நாட் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏ நாட் வேல்யூ ஏ சஃபிக்ஸ் என் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் பி சஃபிக்ஸ் என் வேல்யூ ஜீரோனால ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் இது தான் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் பி சஃபிக்ஸ் என் வரும் அது ஜீரோனால அந்த டோட்டல் டேர்மும் ஜீரோ வரும் இதுதான் உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் இதில் ஏ நாட் வேல்யூ ஏ சஃபிக்ஸ் என் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ நாட் வேல்யூ ஃபார்ம்ல இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் லிமிட் வந்து ஏ எண்டிங் லிமிட் வந்து பி சரிங்களா இப்போ ஏ வேல்யூ என்னது மைனஸ் ஃபை பி வேல்யூ என்னது பை சரிங்களா அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏ வேல்யூ மைனஸ் பை ஆக்னே ப மைனஸ் பை இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் பை ஆகும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து டூ அதாவது டூ டிவைடட் பை டூ பை ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் பை டூ பை வரும் அப்போ அந்த டூவும் இங்கே டூ வரும் அப்போ வந்து ஒன் டிவைட் பை பைட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம இன்டர்நெட் பண்ணி அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல அதனால் இந்த லிமிட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ டு டூ பையில் எழுதுவோம் இந்த டூ ஒரு டூ வெளியே நியூமினேட்டரில் டூ போட்டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டு டூ பை இது எதனால் வந்ததுட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டு டூ பை அப்புறம் வந்து டிவைடட் பை பை இது வந்து உங்களுக்கு இங்கே இங்கே டூ பை வரும் டூ டூ கேன்சல் ஆகி இங்கே வெறும் பை தான் இருக்கும் சொன்னேன் அதனால் உங்களுக்கு பை சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இது ஜீரோ டு பையோட லிமிட்டில் உங்களுக்கு எந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கொஸ்டினில் ஜீரோ டு பை லிமிட்டில் உங்களுக்கு ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை பை தான் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை பை டிஎக்ஸ் இது தான் எழுத போகிறோம் இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம இன்டர்ரேட் எடுங்க இன்டர்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே எக்ஸ் இல்லைனால உங்களுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே
உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சப்ஸ்டி பண்ணுவோம் லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணோன்னே டூ டிவைட் பை பை டூ வரும் இப்போ வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ டூ பையில் வந்து உங்களுக்கு எந்த லிமிட் இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை பை தான் இருக்குது அதனால் அந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு நம்ம அந்த ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு காஸ் என் எக்ஸ் இருக்குது அதனால தான் காஸ் என் எக்ஸ் போடுறேன் ஃபார்முலா ஏ சஃபிக்ஸ் என்னோடய ஃபார்முலா இது அதனால் காஸ் என் எக்ஸ் சரிங்களா இப்போ ஏ சஃபிக்ஸ் என் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இதில் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கனால எப்பவுமே இது நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க B சஃபிக்ஸ் என்ன இருந்தாலும் சரி ஏ சஃபிக்ஸ் என்ன இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு அதாவது பெர்னாலிஸ் தேரம் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு யு வி ஒன் யு டேஷ் வி டூ இந்த ஃபார்முலாவில் தான் நீங்கள் வந்து இன்டர்ரேட் பண்ணுவீங்க சரிங்களா ஏன்னா அங்கே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் மாதிரியாக வரும் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை பை இது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் காஸ் என் எக்ஸ் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அதனால் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கனால நீங்கள் வந்து பெர்னாலிஸ் தேரம் ஃபார்முலாக தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு இது யு வேல்யூ எடுத்துப்பீங்க இது வி வேல்யூ எடுத்துப்பீங்க யூ வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் வியை வந்து இன்டர்ரேட் பண்ணணும் அப்போ இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு இது கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணால் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ இன்டூ அந்த எக்ஸ் வந்து ஒன் ஆகும் அப்போ டூ மைனஸ் டூ டிவைட் பை பை டூ வரும் திருப்பி நீங்கள் இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது கான்ஸ்டன்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஜீரோ திருப்பி இப்போ வந்து நம்ம யூ டேஷ் யூ டேஷ் வந்து யு டேஷுக்கு வந்து வி டூ வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்போ வி ஒன் வி டூ கண்டுபிடிக்கணும் வி வந்து உங்களுக்கு காஸ் என் எக்ஸ் காஸ் என் எக்ஸ் அப்போ வியை வந்து இன்டர்ரேட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இன்டர்ரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு காஸ் இன்டர்ரேட் பண்ணால் சைனு சைன் என் எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸோட கோவிஷன் இருந்து என்ன அது டினோமேட்டில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம இதை இன்டர்ரேட் பண்ணோம் இன்டர்ரேட் பண்ணால் சைனை இன்டர்ரேட் பண்ணால் காஸ் மைனஸ் காஸ் மைனஸ் காஸ் என் எக்ஸ் டிவைட் பை டிவைட் பை என் வரும் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு என் இருக்கலாம் என் ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இந்த யு வி ஒன் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் யூ டேஷ் வி டூ இதை வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போ டூ டிவைடட் பை பை உங்களுக்கு வந்து யு வந்து ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை பை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வி ஒன் வி ஒன் வந்து உங்களுக்கு சைன் என் எக்ஸ் டிவைட் பை பை சைன் என் எக்ஸ் டிவைட் பை என் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூ டேஷ் வி டூ யூ டேஷ் வி டூ இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் இங்கே மைனஸ்னால உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸ் இங்கே கொண்டு வாங்க நான் இங்கே வந்து இங்கே இந்த மைனஸ் இங்கே எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் இங்கே எழுதிடுங்க மைனஸை அப்போ வந்து மைனஸ் இன்ட்டு டூ இன் மைனஸ் டூ பை டூ டிவைட் பை பை காஸ் என் எக்ஸ் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் சரிங்களா லிமிட் இப்போ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்பர் லிமிட் எக்ஸ் எடுத்துலனா பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒன் மைனஸ் டூ பை டிவைட் பை என் டிவைட் பை பை சைன் என் பை டிவைட் பை என் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ் எடுத்துலாம் நம்ம பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து லோவர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் மைனஸ்னால் இங்கே மைனஸ் வந்துடும் லோவர் லிமிட்டு டூ இன்ட்டு ஜீரோ வந்து ஜீரோ அதனால் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடுது சைன் என் இன்ட்டு ஜீரோ வந்து ஜீரோ அதனால் ஜீரோ ஆயிடுது சைன் ஜீரோ டிவைட் பை என் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை பை காஸ் என் இன்ட்டு ஜீரோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ இங்கே ஏன் ப்ளஸ் வந்துன்னா உங்களுக்கு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்போ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட்னா இங்கே இந்த மைனஸ் இங்கே வரோம் சொன்னல அப்போ வந்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுது சரிங்களா அப்போ வந்து உங்களுக்கு டூ டிவைட் பை பை காஸ் ஜீரோ டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது காஸ் என் பைனா வந்து மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் கா சைன் என் பைனா உங்களுக்கு ஜீரோ காஸ் ஜீரோனா ஒன்று சைன் ஜீரோனா ஜீரோ சரிங்களா அப்போ சைன் ஜீரோனா இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ வந்து காஸ் ஜீரோனா இந்த டேர்ம் ஒன் ஆகும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த டூ டிவைட் பை என் பை டிவைட் டூ டிவைட் பை பை என் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இந்த டேர்ம் பார்த்திங்கன்னா காஸ் என் பை உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் வரும் அதுக்கப்புறம் சைன் என் பை வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ அப்போ இந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் ஜீரோ வரும் இந்த ரெண்டு டேர்ம் தான் வரும் சரிங்களா அப்போ மைனஸ் உங்களுக்கு டூ டிவைட் பை பை மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் என் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டேர்மும் ஜீரோ வரனால உங்களுக்கு ஜீரோ இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ டிவைட் பை பை எடுத்து டினாமேட்டரில் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நான் போடுவேன் பை டினாமேட்டரில் நீங்கள் வே
ஃபஸ்ட்டு ஒன்னை சப்ஸ்டிட் பண்ணும் ஒன்னை சப்ஸ்டிட் பண்ணி உங்களுக்கு வேல்யூ வந்ததுன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன் இதே இது ஈ டூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணி வேல்யூ வந்ததுன்னா அது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஒன் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் ஒன் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இங்கே வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் தோல் பவர் ஒன் தான் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் தான் வரும் மேக்னிங் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ வந்து இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஆகும் டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஃபோர்னால் எயிட் பை ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் வரும் அதனால் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னால் உங்களுக்கு ஆட் ஃபங்க்ஷனு ஆடு ஆட் ஃபங்க்ஷன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன வருது இங்கே ஒன் ஒன் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து எயிட் பை எயிட் டிவைடட் பை பை ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் வருது இதே இதில் டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் தோல் ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் தோல் ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் ஒன் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ வந்து மை ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ ஆயிரும் அதனால் உங்களுக்கு ஜீரோ அதாவது என் ஈக்குவல் டு டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் அது வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு என் ஈக்குவல் டு டூனா உங்களுக்கு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ ஆயிரும் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்குது சரிங்களா இந்த வேல்யூ தான் நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம்லால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அது நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம்லால் நீங்கள் வந்து பை சப்ஸ்டியூட்டிங் இன் ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா அப்படி சொல்லிட்டு ஜென்ரல் ஃபார்ம்லால் ஏ நாட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ கிடச்சிது ஏ நாட் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடச்சிது ஏ சஃபிஷியன் வேல்யூ வந்து என் ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி இந்த வேல்யூ கிடச்சிது இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என் ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஏன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷனில் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் அந்த மாதிரி தான் போவோம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம வந்து எயிட் டிவைடட் பை பை ஸ்கொயர் அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து மற்றபடி உங்களுக்கு இப்போ நம்ம டெடியூஸ் த இக்குவேஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒன் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் தானே ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு பை ஸ்கொயர் டிவைட் பை எயிட் அதனால் நம்ம வந்து நம்ம இந்த எயிட் டிவைடட் பை பை ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த சம்மேஷன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸில் வரும் சரிங்களா அப்போ வந்து உங்களுக்கு காஸ் என் இருக்கிற இடத்துல ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த எயிட் டிவைட் பை பையை வெளியே எடுத்துடும் அப்போ வந்து ஒன் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் இருக்குது அது இன்ட்டு காஸ் என் எக்ஸ் இருக்குது அதனால் என் இருக்கிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஓ காஸ் ஒன் எக்ஸ் டிவைட் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைட் பை என் த்ரீ ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் அந்தமாதிரி போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம நியூமினேட்டர் வந்து ஒன் ஆக்கணும் ஒன் ஆக்குனா தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே டெடியூஸ் த இக்குவேஷனில் நியூமினேட்டர் ஒன் தானே இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து இங்கே கிடைக்கிறது வந்து என்ன இருக்குது காஸ் ஒன் எக்ஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது அதனால் நியூமினேட்டரை ஒன் ஆக்கணும்னா நம்ம வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு சப்ஸ்டிட் பண்ணால் உங்களுக்கு காஸ் ஜீரோ வேல்யூ வந்து ஒன்று அதனால் காஸ் ஜீரோ வேல்யூ வந்து ஒன்று தெரியும் அதனால் நம்ம வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நியூமினேட்டர் எல்லாமே ஒன் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எதனால் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எதனால் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்னா உங்களுக்கு அதை நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் அதை தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து அதாவது உங்களுக்கு லிமிட் என்ன இருக்குது மெத்தட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் பை டூ மைனஸ் பை டூ பை அப்போ வந்து மைனஸ் பை டூ பையில் உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் பை ஜீரோ பை அப்போ வந்து இது வந்து ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் பைலேருந்து ஜீரோக்கு ஜீரோ டு பைக்கு ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக இப்போ வந்து பாருங்கள் நீங்கள் வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதாவது மைனஸ் பை டு ஜீரோக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ டு பைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ஜீரோ தான் நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்து தான் நம்ம வந்து நியூமினேட்டர் வேல்யூ ஜீரோ கிடச்சி ஒன் கிடச்சிது அதனால் உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது உங்களுக்கு இப்போ நம்ம மைனஸ் பையோ இல்லை பையோ எடுத்துருந்தோம்னா அது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பை போட்டு நம்மளுக்கு வந்து நியூமினேட்டரில் ஒன் கிடச்சிருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ
லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் ஒன் ஈக்குவல் டூ எயிட் டிவைடு பை பை ஸ்கொயர் இது தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல நம்மளுக்கு இந்த இந்த வேல்யூ நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் கண்டுபிடிச்சோடனே உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த பை பை எயிட் டிவைடட் பை பை ஸ்கொயரை இப்போ இந்த பை இங்கே இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது நியூமினேட்டரில் வரும் இது வந்து டினோமேட்டர் வரும் நியூமினேட்டர் டினோமேட்டர் இப்போ வந்து ஃபைனலாக நம்ம வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க சொன்ன எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பை ஸ்கொயர் டிவைட் பை எயிட்டு ஒன் டிவைட் பை ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் ஸ்கொயர் டிவ் கோஸ் ஒன் இதுதான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஃபோர் இயர் சீரீஸில் இந்த ரெடியூஸ் தட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்ட்டு கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் வ நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது மைனஸ் பை பை இந்த மாதிரி வேல்யூஸை நம்ம எடுத்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணணுன்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிர